ഹായ് ഹലോ ഐ എം വെൽക്കം ടു എൻ്റെ കണത്തി ടാക്സ് എന്തെങ്കിലും വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞാനും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മളിന്നൊരു ഹെയർ കെയർ വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഹിജാബി ഗേൾസ് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഹിജാബീസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേനൽക്കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും ഹെയർ പ്രോബ്ലംസ് വരും പക്ഷേ അത് കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് തട്ടിട്ട് നടക്കുന്ന മൊഞ്ചത്തിമാരെയാണ് അധിക സമയം തട്ടിട്ട് നടക്കുന്ന കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തലയിൽ അതുപോലെ തലയോട്ടിൽ സ്വെറ്റിങ് കൂടും അതുപോലെ ഇച്ചിങ് സെൻസേഷൻ ഹെയർ ഫോൾ ഡാൻഡ്രഫ് തുടങ്ങി പ്രോബ്ലംസ് വരി വരിയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എത്ര ഫാൻ്റെ ചോട്ടിലാണ് എ സിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും വേർക്കും പൊതുവെ ഈ ഉമ്മച്ചി കുട്ടികൾ ഇത്തിരി ഹെയർ കെയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബാക്കിലാണ് ഞാനും ഉൾപ്പെടെ കേട്ടോ കാരണം ഈ തട്ടൊട്ട് നടക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഓ നമ്മളിപ്പോൾ എത്ര ഹെയർ കെയർ ചെയ്തിട്ട് എന്താ ആര് കാണാനാണ് തട്ടൊട്ടല്ലേ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് അത് ശരിക്കും മാറ്റണം നമുക്ക് പഠിച്ചവൻ എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചവനായിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുന്നവരെ നമ്മൾ നന്നായി കെയർ ചെയ്യുന്നത് വേണം അത് ഹെയർ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ആയിക്കോട്ടെ വെൽത്ത് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സ്കാഫ് തന്നെ തുടങ്ങാം നല്ല കനം കുറഞ്ഞ നല്ല കാറ്റോട്ടം കിട്ടുന്ന കോട്ടൻ്റെ സ്കാഫുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കോട്ടൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ പെട്ടെന്ന് വേർപ്പ് വലിച്ചെടുക്കും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഷാളുകളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചോളൂ നമുക്ക് സമ്മർ കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് സ്കാഫ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് ഡെയിലി ബേസിസിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കാഫാണെങ്കിൽ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കാഫ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച യൂണിഫോമുകളാണ് യൂണിഫോമിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കാഫുകളാണ് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലും കോളേജിലൊക്കെ പോകണവരാണെങ്കിൽ ഒരു സ്കാഫ് രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും മിനിമം യൂസ് ചെയ്യും ആ ചിരിക്കൊന്നും വേണ്ട എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാനും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ വേർപ്പും ചെളിയും ബാക്ടീരിയാസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് മാത്രമല്ല എത്ര നമ്മൾ പെർഫ്യൂം അടിച്ചാലും ആ വേർപ്പിൻ്റെ മണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തത് മുടി കെട്ടുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു ഹിജാബ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ മുടി ഒതുക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൈറ്റായിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മുടി കെട്ടാണ്ടിരിക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനെ അത് ബാധിക്കും അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ലൈഡുകൾ ബോബി പിൻസ് ഒന്നും ഹെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക എനിക്കറിയാം നമ്മൾ കുറേ നേരം കുറേ മണിക്കൂർ നമുക്ക് തട്ടിട്ട് നിൽക്കണം നമ്മൾ തട്ടം നല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്റ്റൈലിൽ നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹെയർ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കണം ഒരുപാട് വലിച്ച് മുറുക്കി കെട്ടി വെക്കണ്ട എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ക്രാബ് ഇടുക എന്തായാലും ഹിജാബിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു അണ്ടർ സ്കാഫ് ഇടുമല്ലോ അതും കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഹിജാബ് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും അതിലൊരു പേടിയും വേണ്ട അതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള റബ്ബർ ബാൻഡ്സ് ഹെയറിൽ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യരുത് അതിന് പകരം നമുക്ക് ക്ലോത്ത് കൊണ്ടുള്ള ബാൻഡുകൾ കിട്ടുമല്ലോ നിറയെ കിട്ടും അത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക അടുത്തത് പാമ്പറിങ് ഓഫ് യുവർ ഹെയർ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു മാസ്ക് ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് നിങ്ങൾ ഇട്ടുള്ള അത് മസ്റ്റാണ് അത് റെഗുലറായിട്ട് പുറത്ത് പോകണവരാണ് ഹിജാബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് ചെയ്യണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പാക്കാണ് വെറും മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ഒപ്പം പവർഫുള്ളും ആണ് ഞാനിത് രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ ഒക്കെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ഞങ്ങളധികം അങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും പോകാറില്ല പല ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെയോ അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമൊക്കെ പുറത്ത് പോയാലായി നമ്മൾ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മാത്രമല്ലേ ഹിജാബൊക്കെ ഇടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഹിജാബ് ഇട്ടിട്ടിരിക്കും അത് ഈ ചൂടത്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും പിന്നെ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് ഹിജാബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ ട്വൈസ് എ വീക്ക് നിങ്ങൾ ഹെയർ ഷാംപൂ വേണം അത് മസ്റ്റാണ് ഷാംപൂ ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ കണ്ടീഷൻ ചെയ്യണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ നേരം നമ്മൾ ഹിജാബ് ഇട്ട് നിൽക്കുന്ന കാരണം നമ്മൾ തല ഒരുപാട് സ്വെറ്റ് ചെയ്യും പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയറിൽ
അതൊക്കെ ചിലർക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ സിസേറിയനെ ആയിരിക്കും നോർമൽ ഡെലിവറി ആയിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഹെയർ ലോസ് എനിക്കും നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പക്ഷേ ഞാനത് എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തു എങ്ങനെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു എങ്ങനെ എൻ്റെ പഴയ ഗ്രോത്ത് ഞാൻ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് പറ്റിയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആ വീഡിയോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ പാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ബനാന ബനാന സ്കിന്നിന് മാത്രമല്ല ഹെയറിനും നല്ലൊരു ടോണിക്കാണ് നല്ല പഴുത്തൊരു ബനാന പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കട്ടിയുള്ള തൈര് പിന്നെ ഒരു കോഴിമുട്ട കോഴിമുട്ട ഹെയറിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അത്യാവശ്യം ഹെയർ കെയർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അറിയാം എന്തായാലും അറിയും സമ്മറിൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം നല്ല ജീവനുള്ള നല്ല ബൗൺസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ഹെയർ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഈ പാക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റാൻ റിസൾട്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം സോറി ഈ പാക്കിൽ ലാസ്റ്റ് പമ്പ് ചെയ്തത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഹെയർ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ കുളിക്കണതിന് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങളെ ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇനി ഫിംഗേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി മസാജിങ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ള വഴി കോമ്പിങ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഞാനിത് ഫോർക്കൊണ്ട് മാഷ് ചെയ്ത കാരണം കുറച്ചൊക്കെ ബനാനയുടെ ലംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഒത്തിരി മുടിയിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വല്ലതൊന്നും കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി സ്റ്റേ ഹാപ്പി ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്